ท่ามกลางการขยายตัวนะครับของอุตสาหกรรมตัวนี้คําถามคือรัฐไทยไปถึงไหนนะอย่าว่าแต่รัฐไทยเลยสังคมไทยจะเปลี่ยนทัศนคติต่อเกมเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าผมนี่ก็ยังเป็นคนโบราณนะยังไม่อยากให้ลูกเล่นเท่าไหร่เลยยากผมว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งไม่ส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสารรค์และเสรีภาพนะยากที่จะมีต้นทุนในการพัฒนาเรื่องนี้สถาบันวิจัยจัดอันดับวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะได้จัดอันดับ10บริษัทที่ทํารายได้เกมสูงสุดในปี2019พบว่า10อันดับเป็นของสหรัฐ5บริษัทญี่ปุ่น3และจีน2นะฮะทำรายได้รวมกัน 83,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 2.54 ล้านล้านบาทเกือบ GDP ไทยแล้วนะฮะครับซึ่งเป็นรายได้ที่สูงกว่าปี2018นะครับซึ่งแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะฮะและสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อวานเราพูดไปแล้วคือ Tencent จากประเทศจีนอันดับ2 Sony จากญี่ปุ่นอันดับ3 Microsoft จากสหรัฐอันดับ4 Apple จากสหรัฐอันดับ5 Activision b i z a r d นะครับของสหรัฐอันดับ6 Google อันดับ7นะครับอ Netis นะครับของจีนนะฮะอันดับ8 A T E A หรือว่า Electronics Art นะฮะโทษนะครับของสหรัฐนะฮะอันดับ9 Nintendo และอันดับ10ฮะบันไดนำคอมนะครับนำโคขออภัยนะฮะจากญี่ปุ่นโดยรายได้รวมอันดับหนึ่งนะครับเป็นของสหรัฐและตามมาด้วยจีนและญี่ปุ่นนะฮะพูดง่ายๆฮะยุโรปไปไหนอ่ะเออมีตามไม่ทันรัฐสวัสดิการของคุณนะไม่มีกงไม่มีเกมเลยเขายังพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ๆไม่ค่อยทันครับอาทิตย์นี้มาดูตัวเทนเซนนะครับมูลค่าตลาดเขาสูงกว่า Facebook นะครับเขาบอกว่าเทนเซนเนี่ยนะครับเป็นไอทียักษ์ใหญ่ของจีนนะครับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและเกมดังๆไม่ว่าจะเป็นวีหรือว่าพวกแพลตฟอร์มแอปนะฮะวีแชทจุ๊กวีทีวีนะครับเกมพับจีโมบายเกมฟอร์ตไนท์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมูลค่าตลาดของเทนเซนได้แสงหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกอย่าง Facebook ไปแล้วมีมูลค่ารวมการซื้อขายหุ้นของเทนเซนอยู่ที่ 5.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเอ่อขอโทษฮะ 5.15 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ 664,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ20ล้านล้านบาทนะครับหรือ70ของตลาดหุ้นไทยทั้งหมดโอ้โหในขณะเดียวกันนะครับบริษัทเดียวนะบริษัทเดียวนะฮะเป็นในขณะเดียวกันมูลค่าของ Facebook อยู่ที่6 5 6 1 5 0ห้าหมล้านดอลลาร์หรือ 19.6 ล้านล้านบาทนะครับโดยหุ้นของเทนเซนปรับตัวเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วขณะที่ Facebook นั้นปรับตัวเพียงแค่ 12% นักวิเคราะห์เชื่อว่าปัจจัยที่ทําให้เทนเซนเติบโตนะฮะมาจากการระบาดของโควิดซึ่งทําให้ประชาชนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านทําให้หลายคนเนี่ยใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมและเข้าแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นนะฮะล่าสุดเทนเซนนะครับยังเปิดตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Moments นะฮะซึ่งให้ผู้ใช้สามารถโพสต์รูปภาพวิดีโอลิงก์โดยเทนเซนสร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาใน Moments ส่งผลให้รายได้จากโซเชียลมีเดียเพิ่มเป็น 23% ของรายได้รวมทั้งหมดนะครับของบริษัทนะฮะแล้วหากพูดถึงบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในซาวดิเซเชียหรือว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก็ต้องยกให้บริษัทอย่างกาเรนานะครับของสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อนะครับไปเป็นบริษัทซีลิมิเต็ดก่อนจดทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กโอ้โหนะฮะธุรกิจของซีลิมิเต็ดเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับคือกาเรนาธุรกิจเกมออนไลน์นะฮะที่มีเกมยอดฮิตอย่าง ROV แล้วก็ League of Legends นะฮะแล้วก็เออช้อปปีอันนี้เป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะแล้วก็สามคือ AA บ้านเราก็รู้จักดีคือสามารถนี่เป็นของสิงคโปร์นะฮะใช่บริษัทเดียวเนี่ยคุมอยู่3ธุรกิจด้วยกันคุม ROV นี่ก็สบายแล้วนะฮะยังคุมช้อปปีอีกครับแล้วแอปเพย์ด้วยแล้วบริษัท C Limited มีมูลค่ากว่า7 0 0 0ล้านบาทนะครับและเทนเซนถือหุ้นอยู่ 25.5% เอออันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจที่เขาจะถือหุ้นไขว้กันนะครับบางทีเขาเอา How to มาจากเทนเซนนะฮะแล้วนะฮะข้อมูลนะครับจากนิวซูก็ระบุนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ย2020ทั่วโลกนะครับมีผู้เล่นเกมราว 2,690 ล้านคนและหากตามและหากแบ่งตามภูมิภาคนะครับพบว่าเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนถึง 54% หรือ 1,447 ล้านคนรองลงมาคือยุโรป 14% 386ล้านคนตะวันออกกลางแอฟริกานะครับ14เปอร์เซ็นที่377ล้านคนลาตินอเมริกา 10% ที่266ล้านคน
ช่เออแบบนี้เล่นเล่นทั้งนั้นนะญี่ปุ่นนี่ก็เล่นนะฮะในปี2019ครับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำไรายได้สูงถึง 72,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือ 2.17 ล้านล้านบาทคิดเป็น47ของ 47% ของตลาดเกมทั่วโลกขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสร้างรายได้ทั้งหมด 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3 สแสนล้านบาทและเติบโตขึ้น 13.9% จาก2018โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเกมที่บรรดานักลงทุนนักพัฒนาเกมและนักวิเคราะห์ด้านการตลาดให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นตลาดที่ขยายเติบโตต่อเนื่องทุกปีและไม่พอพี่ 69.4% เของรายได้เกมทั้งหมดจากภูมิภาคเนี่ยมาจากการเล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟนอ๋อใช่สิก็โอเคบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอื้อที่จะต้องซื้อคอมขนาดใหญ่ใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยเท่ากับคอมสมัยหนึ่งแล้วคือตัวที่เล่นเกมได้เนี่ยนะฮะก็เท่ากับซื้อคอมอะระหว่างซื้อคอมกับซื้อสมาร์ทโฟนอะสมาร์ทโฟนมันเวิร์กกว่าไงเด็กเขาซื้อสมาร์ทโฟนแล้วเดี๋ยวนี้บางทีคอมเนี่ยทำงานสู้สมาร์ทโฟนไม่ได้เยอะมากอย่างซื้อของช้อปปิ้งอะไรพวกนี้หลายหลายบริษัทเนี่ยแพลตฟอร์มการทําบนมือถือง่ายกว่าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คอมเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนมือถือเนี่ยมันมีทุกคนตลาดมันต่างเยอะแล้วที่สําคัญตอนนี้ไปโรงไปเรียนอะไรเขาก็มีคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวโรงเรียนให้ใช้อยู่แล้วอะแทบจะไม่ใช้แล้วเด็กสมัยนี้เขาก็เขียนใน Google กิลกันหมดเลยไอแพดเลยเขียนใน iPad เออทีนี้กลายเป็นในด้านกับการนะมันลิมิตศักยภาพของเด็กนะในหลายๆเรื่องคือมันได้แต่เซิร์ชข้อมูลส่วนใหญ่แต่มันใช้คอมแบบเต็มประสิทธิภาพ,พ,าพ,าพ,าพาไม่ได้พิมพ์เพิ่มอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ,ฮะ,ฮะแล้วมาดูกันนะครับว่าใครนะฮะมีเกมเมอร์มากที่สุดนะครับในภูมิภาคนี้โดยฟิลิปปินส์นะครับมีเกมเมอร์มากถึง43ล้านคนในปี2018นะครับโดยคนเหล่านี้ควักกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายในการเล่นเกมถึง572ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 17,000 ล้านบาทนะฮะอินโดก็ไม่น้อยนะฮะอินโดเนี่ยตัวเลขรายได้จากเกมเมอร์ปี2018สูงถึง 1,100 ล้านนะครับ,รบอันนี้รวมราคาไทยก็ 33,000 ล้านบาทกับมากกว่าฟิลิปปินส์เท่าตัวทั้งทั้งที่เกมเมอร์อยู่เพียงแค่34ล้านคนเท่านั้นนะฮะแปลว่าใจจริงส่วนในประเทศไทยนะครับจำนวนผู้เล่นเกมอยู่ที่ 27.8 ล้านคนคตลาดเกมมีมูลค่าราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 27,000 ล้านบาทโหเรามี 27.8 ล้านคนเลยเหรอที่เล่นนะก็ไม่ถึงครึ่งฮะไม่ถึงครึ่งอยู่นะก็เยอะฮะผมว่าน้อยไปด้วยซ้ำคนมีมือถือก็เล่นเกมทั้งนั้นแหละใช่แต่ถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับมันเกินหนึ่งเจเนอเรชันนะเพราะเราแบ่งคนในเจเนอเรชันเป็นสี่ถูกไหมแบบตอนที่เราดูการเมืองนี่มันเกินใช่ใช่ไหมมันเกินมานิดหนึ่งของหนึ่งเจเนอเรชันทีเดียวนะครับแต่ผมเห็นคนสูงอายุก็เล่นเกมนะใช่แต่หมายความว่าจํานวนอ่ะมันเยอะกว่ามีนัยยะสําคัญทีเดียวนะฮะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของเกมก็คือพออะไรมันอยู่บนแพลตฟอร์มมือถือแล้วความแพงมาลดลงอืมแต่ว่าพอเขาเน้นซื้อเยอะใช่ไหมมันเหมือนโปรแกรมพวก OS อ่ะใช่ไหมโปรแกรม OS ในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหคนแพงนะถ้าไม่ใช้ของปลอมอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรมือถือส่วนใหญ่เขาซื้อของจริงกันใช่ไหมเขาไม่แพงมันกระจายตัวใช่ไหมครับฮะนิวซูคาดว่าในปี2021เนี่ยจำนวนโมบายเกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น250ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคโดยเหตุผลของการที่อุตสาหกรรมเกมและออนไลน์ในเอ,อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิภาคที่มีประชากรอยู่เป็นจํานวนมากแถมยังเป็นประชากรในวัยหนุ่มสาวเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีได้ดีเมื่อรวมกับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเขตเมืองล้วนเป็นปัจจัยทําให้อุตสาหกรรมนี้ขยายตัวได้นะทั้งสิ้นและที่น่าสนใจอีกประการคือเกมเมอร์ในสัดส่วนที่สูงมากนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นสุภาพสตรีนะฮะในปี2017ผู้หญิงเป็นเกมเมอร์นะครับคิดเป็นสัดส่วน 48% ในฟิลิปปินส์ 47% ในไทย 44% ในอินโดนีเซียและ 42% ในมาเลเซียแปลกมันที่จะบอกผมก็ว่าไม่แปลก